because uh, the ancient wisdom uh, of this world, <coughs> which was preserved by the custodian, the chiefs of the nature, natural tribes. Their true revelations. When we think about revelation, what do we think of? The loss of Moses. <laughs> or if you are a Mormon, you would say <laughs> the loss of Jose Smith. <laughs> if you if you are a Jew, you would say the Talmud. Ако когато кажеш, ако си мусулмани, ще кажеш Стария Завет и Корана. So there's different concepts of what are authorities or what are revelations. Има много ли разбиране какво са откровените, какво са авторитетите? But these revelations they always run short of giving appropriate consideration for all those who never heard about it. Но тези откровения все някак си не достигат за тези, които са чули за тях. Не достигат по някакъв начин. So the Vedas teach us that the divine Lord, well wisher of all, will inspire people at a certain moment when they are eager for it. Вето описва, че бащата на всички ще направи откровение, когато хората имат наистина много силно желание и то ще им се разкрие. Now let's put it to a test. Нека да го подложим на един тест. What's the difficulty? Какво е трудността в това? What is the ancient wisdom of the ancient people? Каква е тази древна мъдрост на тези древни хора? Number one. Номер едно. Reincarnation. Прераждане. All of the original tribes of the planet, practically speaking, believe in reincarnation. Всички корени племена на планетата всъщност практически вярват в прераждане. None of them subscribe to the silly proposal of modern rationalists that at the moment of death the soul doesn't exist and your, your existence ceases to be. Никой не се хваща всъщност на модерното глупаво предложение, че в момента, в който тялото умира, душата изчезва също, не съществува повече. In other words, с други думи, you can do whatever you want. Може да правиш което искаш. You have to admit. Но трябва да приемеш. Our modern society went off the deep end. Как модерното общество излиза от дълбочината? Not only, not only did we ignore the ancient wisdom. Не само игнорираме древната мъдрост. We persecuted and killed those who were the custodian, the guardians of it. Ние всъщност преследваме и убиваме тези, които са пазители на нея. We took charge of destroying their culture. Ние се заеме с това също да унищожим тяхната култура. Burning their holy books and destroying their sacred pyramids. Унищожаваме им свещените пирамиди и гориме техните святи писания. And making and sure that everybody in the planet knows that these are primitive tribes, man-eaters and what not. И се подсигуряваме така всички в света да повярват, че това са някакви примитивни племена или някакви такива. Или канибали, например. The reincarnation concept. Концепцията за прераждането. It is such an obvious observation of the transition, of the transmigration of the soul from one body to the next. А тази древна мъдрост е толкова ясно доказателство и виждане за пре пренасенето и трансмиграцията на душата от едно тяло в друго. Но е вързано към една друга точка, която е точката за отговорността. Човек, кога е собствената си съдба. 
all of them were taught from childhood that you are responsible for what you do. Всички те учат, са били учени още от детството си, че са отговорни за всичко това, което правят. And what is our Western philosophy? А каква е нашата западна философия? It is the survival of the fittest concept. The one who hits first is best off. Therefore, hit first. So that you will not be extinct. And they call it progressive Darwinism. So in this way we have this arm race. В този случай дигаме оръжие. This terrible race where countries are poor and the military is spending all the money for stupid weapons. Страни, където които са много бедни и хората всички харчат пари за много въоръжаване. Which are endangering the peace all the time. И това непрекъснато поставя под опасност мира. And create the torture of Unlimited women and children. Not of soldiers. Nothing against soldiers. They should also return home to their wives and children. But the American warfare of today and the German and all these guys running around, they are just about killing children and women in houses. Civilians are being killed. Look at Iraq and Afghanistan. Look at how many military people have died and how many civilians. So, our concept that you should maintain the domain over other by pushing the other down. Тази концепция, която имаме да поддържаме сменат другите, като ги натискаме надолу, is a totally material concept. Абсолютно материална концепция. There's no spirituality in that whatsoever. Няма никаква духовност в нея. In other words, we are having a modus operandi of this world right now, which is simply based on greed. Всъщност ние имаме този модел в днешно време, който е изцяло базиран на алчността. Greed and crime. Алчност и престъпления. Ethno costs. Ethno holocausts. Аха, етнически холокост. It is destroying and is destroying and is teaching us. Унищожава се, унищожава и ни учи. That's okay. We are trying to civilize the world. We are trying to make sure that the that the oil which is under the Amazon gets into the machines of Europe. And that the copper in the mountains of Chile will be used in our electro industry. И меда, който се намира в планините на Чили, ще се използва в нашата електроиндустрия. О, че чилиците ще умрат от това, но какво от това? Това е това, което ще умрат от това, но какво от това? Това е това, което се сблъскваме в днешно време. По един естествен начин. Отново ни трябва тази древна мъдрост. Но по-друго настроение от преди. It has to become a collective enlightenment. But how will you get it? How will you get it? But how will you get it? But how will you get it? But how you will get the collective enlightenment? How do you get the collective enlightenment? You have to get an individual enlightenment. And we first have to get the individual enlightenment. Only the individual enlightenment can produce collective enlightenment. Only the individual enlightenment can produce collective enlightenment. So this is one of the purposes. So this is one of the purposes. Of the world conscious pact. Това е едно от предложенията на световния пакт за осъзнатост. Also, it is a part of the activity. Това също е част от дейността. Of the global alliance for the rights of Mother Nature. На глобалния алианс за правата на майката Земя. These are just sentences, names of organizations. 
това са едни изречения имена на организации. But under them, Но под тях, you find so many departments and so many enthusiastic efforts, има толкова много отдели, толкова много ентусиазирани усилия, which actually make the difference. които всъщност реално променят нещата. Like preserving the holy places. Като, например, пазването на святите места. Like preserving the holy roots of pilgrimages. Опазването на святите, древните корени за поклонничество. In Cusco, for example. Например, в Куско. The holy river of the Incas. Святите река на инките. Вилканота. Вилканота. She living right next to this river. Тя живее точно до тази река. She is leading one of the communities there. И ръководи една от общностите, които се намират там. It's called Shradava. Нарича се Shradava. The forest of faith. Гората на вярата. And it has been founded there in the holy valley of the Incas. И това нещо е основано в свещената долина на инките. Right at the feet of one of the big Inca castles. В точно в нозете на едни дворци или крепости на инките. Nestled into the green mountains of the Patatusha. Мира се сред съгнездено и сред зелените гори на Пататуша. Пачатусан. Пачатусан. This Pachatusan is is also called Пачатусан също се нарича и Джаганат или Бога на Вселената. And is one of the most outstanding phenomena of the holy holy valley of the Incas. Една от най-невероятните феномени на святите места на инките. But even that holy river nowadays runs contaminated. Но дори в днешно време и тази река, която е свещена, също се замърсява. So if these things are not taken serious, ако тия неща сериозно не се приемат, not taken to heart, не се приемат при сърце, we are spelling out our own self-destruction because we have destroyed our sanctuary. И поставяме началото на нашето лично унищожение, тъй като унищожаваме своите светилища. Вижте какво прави майката земя. Вчера можахме да потопим телата си, да се изкъпваме в горещите води, идващи от рила. And praying and chanting mantras. Да пееме, да се молим, пеем мантри. And saying thanks to Mother Earth. И да благодарим на майката земя. And doing puja to her. Да и направим пуджа и пуджане. This is something we should do all the time. Това е нещо, което непрекъснато трябва да правим. More or less every week minimum. Поне един път в седмицата. When have you gone last time to hot spring? Кога последния път сте ходили в горещ изба? And prayed to Mother Earth. И ще се помолили на майката земя. So this is what we are missing. Това е което ни липсва. We are not preserving. We are not appreciating. Ние не защитаваме, не запазваме и не оценяваме. And that's what the job of the University of Ancient Wisdom. И това е работата на университета на древността на мина древните мъдрости. Restore. Reveal. Да възстанови, да открие, да разкрие. Distribute. Да разпространи. Appreciation of mother's powers and mercy. Оценяването на на майчините сили и милост. And therefore, I say this is not a personal property. Аз това казвам, това не е някаква лична собственост. Divine knowledge cannot be the property of anyone anymore. Божественото знание не може да бъде лично. It is under the guidance of what the people which we call brahmanas, shamans, mammos, chiefs, elders, grandfathers, grandmothers. It is under the guidance of those who guardians of mother nature. Това е всъщност знание под водачеството на всички тези, които наричаме брамини, свещеници, жрици, мамо, старейшини, шамани и така нататък. It is taken for granted nowadays. Днешно време се приема като някаква даденост. That the one or the other practice has gone out of focus. Че някаква, една или друга 
практика е излязла от фокус. That one or the other uh, consideration. Че едно или друго считане или приемане of the ancient wisdom has been forgotten. На древната мъдрост е вече било забравено. And some speculations have come into existence. И всъщност започва се зараждат различни спекулации. And of course everywhere you will find business. И естествено на всякъде ще намерите бизнес. That's why the universities and the private schools in the creating the hope for becoming successful have made the whole thing of knowledge into a big business. За много университети и училища те превръщат образованието в едно една голям един голям бизнес. Therefore the education by the University of Ancient Wisdom is basically free education. За това образованието, което предлага университета за древна мъдрост, всъщност е безплатно образование. And the roofs of our heads will be the simple straw huts. И таваните или покривите на нашите постройки ще бъдат най-обикновени сламени покриви. Or other simple facilities. И някакви други такива семпи съоръжения. To cover us from the rain. Просто да бъдем покрити от дъжда. Or depending on the climates. Или зависи от климата. In other words, basically called an open-air educational institution. Every big tree is welcome. That was a tradition in India. Every village school was under a tree. So, really, Nowadays we have heard about forest education. Нещо време вече сме чували за горското образование. Some people in the school of Montessori and Waldorf School and other similar searches are realizing that the knowledge which you obtain about life is in the forest and not sitting on a desk with a guy in front of a blackboard. А вече доста школи като Montessori, Waldorf и други са осъзнали, че всъщност образованието се намира в природата, там можеш да го научиш нещата, а не от някакъв човек, който стои пред черната дъска и ти си лична чина. So, these things are very good reflections about what is the transaction we actually care for. Тези неща са много и да помислим върху това, кои са размените или нещата, които ни интересуват, за които са важни за нас. What do we care for? What do we want to know? За какво ни е грижа? Какво искаме да знаем? 